Padang ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, itama po ang mga orasan na lasay stress na. Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng, ng bayan. bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Kaloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong abuntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Adlaong... Uh... Huwebes na kita, Adi si Otso sa bulan sa Marso 2021. Kamusta mga katinig ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatibukan ni atong programang Tinig ng Bayan. Sa kasamtangan sa kaso sa COVID-19, magpasalamat kita diri sa probinsya kay duha lang ang nadugang kaso o sa regional level. Uh, Sok Sergeant Region 22, no? ang mga natalang bagong kaso kay ngano mga katinig, ngano dapat ang magpasalamat. Kaya uh, bisan pa nagaluwag na ang mga quarantine uh, protocols sa uh, uh, dili kayo inga nakakusog no ang uh, pagsaka sa ihap uh, sa COVID-19 kumpara dito sa kauluhan grabe sa Manila mga katinig uh, sumala pa sa Metro Manila nasinati na ang serious uh, surge o seryosong pagsaka uh, sa kaso sa COVID-19 Sigun sa pinakaulahing datos nung no, gipagawa sa Okta, UP Okta Research na nasa 1.96% ang reproduction number. no Sa NCR lamang ka na mga katinig kini. Ang pinakataas nga reproduction rate sa nilabayang uh, 2020. Oo. Uh, unang gikareport ni uh, Professor Guido David no? sa Okta Research sa team nga uh, nasa 1.66 ang reproduction rate uh, nga naitala ni atong Marso hangtod uh, o ni atong Marso 7 o ganaasa 1.95% pod ni atong Marso DC uh, Marso 14 so karon pila lang kaadlaw ang nilabay mga katinig sumala pa uh, na nasa 78% no ang natala nga pagsaka sa ihap uh, sa COVID-19 kano sa lang giluagan ang uh, quarantine protocols March 1 no Uh, Bawa na siya mga katinig Sus, grabe ni Sipa Dito yun, expected uh, dito sa naasoy nga lugar Nga taas yun ang uh, pag-asaka sa kaso sa COVID Kay una, ang uh, population sa mga tao no? Daghang kayo, niya, dikit-dikit O um, um, mga nagapuyo, mga pinuyanan nila uh, Kulang na uh, sa uh, O kanang, sa tawag ganun, kanang Basta sa kadaghan tao Paspas yun, uh, mutakod ang uh, bakuna Unya, doon na pa idili maayong balita mga katinig kay sumala pa uh, aduna uh, health worker no nga Pinay ang nga naturukan o ga uh, AstraZeneca vaccine ang namatay. Ayay ka. Nagpalagara ba nagpaturok na og AstraZeneca vaccine no? Uh, pero agi uh, klaro usab sa Department of Health mga katinig og ang uh, Food and Drug Administration Dili tungod uh, sa bakuna ang uh, gika matay sa so, usaka healthcare worker o uh, uh, kini tungod daw sa virus infection. Mm, mo ba? So sa kasamtangan, ang uh, regional and the national adverse event uh, following immunization o kining uh, AIFI committees ang nagahimo na og uh, imbestigasyon. Gani mga katinig uh, nag uh, gitagag duot no ni ni uh, DOH sa secretary uh, uh, Francisco Duque nga walay rason para ihunong ang uh, pagbakuna gamit ang AstraZeneca. Pastilan. Uh, nakatakda ra uh, <laughs> mga kanu sa na schedule murag naka schedule na pud mi nga magpa-inject na ini nga AstraZeneca. Uh, ang usa sa mga rason dito sa nasod uh, sa Uh, mga nasod sa sa European country mga katinig no. Ah uh, gipaundang nila ang pagbakuna 
sa AstraZeneca. Kaya nga no, uh, doon ay mga nakasinati o blood clot. Uh, Nag-tibugol-tibugol, sumala pa ka itong mga dugo. Uh, pero uh, kini, uh, kini sumala pa, uh, Uh, wala daw igong uh, rason pa sa gihapon kay sa mga pagtuon nga gihimo uh, walay makita nga igong rason nga mauto ang uh, hinungdan unya uh, kita diri makatinig uh, kita diri sa tua ang mga doktor ba mga mga frontline health workers no mao ya uh, una nga gihatagan sa naasoy nga nga bakuna so nya kabalo kabalo kita nga ang ato ang mga 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 doktor ug mga nurses kulang kaayo sila unya simbako in tao no may tag uh, dili o walay walay ka matuuran ini nga uh, naasoy nga mga panghitabo um mao na sa usa sa mga gikabalakan pero uh, ang gusto sa mga doktor ug mga nurses nganong sila nagunag uh, paturok para gusto nila ipakita nga walay dapat nga ika hadlok no wala dapat nga ika balaka ang mga katawhan uh, uh, kung uh, diin wala daw sumala dapat uh, ika hadlok ang atong mga kaigsuunan kay sila mismo mga medical uh, practitioners nakabalo ha dili sila magpaturo kung dili maayo ang uh, epekto ni ini Makatinig ato ba kuaga opinion na ato ang mga eksperto no <laughs> si uh, professor uh, Uh, Ramon Bilino Jr. sa Ateneo di Davao University. Prof, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan Joy FM. Yes, mga damaga, mga damaga sa lahat mga nakikinig. Oo, oh, mukha yata ang uh, napipinto, Prof, yung uh, pagpapatigil nitong uh, pagbibigay uh, ng bakuna ng AstraZeneca uh, dahil doon sa report na mayroong isang uh, healthcare worker ang namatay pero ang sabi, hindi daw dahil uh, sa bakuna kung hindi dahil sa virus infection. At uh, doon sa ibang bansa, ipinatigil na ito dahil sa naranasang uh, blood clotting o blood clot no, no? ng mga na- nabigyan ng uh, nasabing uh, bakuna. At ang isa sa mga pinangangambahan nga dito sa ating bansa, yun na, simula ng sumipa ng napakataas ang uh, bilang ng uh, kaso ng COVID-19 sa NCR area. Ano yung uh, nakikita ho ninyong sitwasyon sa kasalukuyan, Prof? Yeah, ako din medyo ano eh, may mahirap na trabaho yung government no and that is two way between the ano no the cost and the benefit itong vaccine special AstraZeneca kasi ang alam natin may parating pa tayong ano eh, medyo malaki no almost a million dose ng ano 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 Yes, yes. Uh, po, po. Po, po, namin kayo ha. Medyo hindi ho maganda yung ating uh, signal. Pwede po magridial po ako. Okay, ah, sige pa. po, opo. Ah, sayang ho yung ating uh, idea or uh, yung ating pananaw sa usaping ito kung mm-hmm. mm, di masyado maintindihan. Sige. Okay, redial lang to si uh, Professor uh, Bilino Jr. sa Ateneo di Davao University. Mo na kung uh, sira, no? Kay sugal lang nahitabo ni ini. Yes, Prof. Opo, medyo okay na po yata. Yeah. Ayan po. Sige po, pakipagpatuloy po. Yeah. So actually, na, uh, ang medyo kailangan talaga natin pag-aralan kung ano yung epekto sa atin. No? Kasi sabi nga natin, no, medyo may mga iba't ibang ano eh, iba't ibang uh, results ng mga clinical trials no? mm. so, nakadepende uh, din sa environment. So yun, ang, ang dapat na gawin ng government, una pag-aralan muna itong uh, binigay no, na results ng clinical trial ng Astra, uh, if any, kung meron man. Uh, second, would be to weigh no? yung cost and benefit. No? Um, Like for example, etong ano no, itong kaso ng isang ano healthcare worker natin, uh, syempre no, uh, although siya sabi na isang isolated case. Pero tingnan pa rin natin no kasi mahirap nang maulit no dahil nga ang 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 ano nga natin ang objective ng mga ano ng mga vaccine is uh, to stop no or to prevent itong mga further death 
and for the infection eh kung ganito rin naman ang nangyayari uh, let's have to ano no let's have to reconsider kung talagang kailangan pa talaga natin na gamitin itong ano itong vaccine na ito mm um parang uh, no kasi uh, kahit na sabihin mo natin sabi ng DOH na ay, hindi po din itigil at uh, ligtas pa rin yung ating uh, bakunang ito pero hindi mo mawala sa isipan ng uh, mamamayan na magdalawang isip pa uh, dito uh, prof kahit na sabihin natin uh, yung mga doktor mismo mga healthcare worker ang uh, naunang nagpaturok para patunayan na safe nga ang naturang bakuna Yeah, actually medyo iba nga yung reaction na naririnig natin kahapon nung lumabas yung balita parang uh, kasi yung mga nakakausap din natin ng mga healthcare workers at yung mga naunang naturukan na nakausap natin parang mas masaya sila na sinubak yung tinurok sa kanila mm. na which is before na no, medyo nag, nagdalawang isip din sila mm. so, ano, no, ang maganda talaga gawin ng ating gobyerno especially itong ating uh, healthcare workers kasi sila naman yung nakaramdam at sila yung nakaalam talaga no, ng, ng epekto nito is talagang ano, no, maglabas ng, ano, no, ng, ng uh, report no, kung ano ba talaga kasi maraming, ano, eh, maraming, maraming mga mga studies na lumabas eh. at yung nangyari sa Europe pwedeng masabi natin na something to do with environment na pwedeng kasi Europe lang din naman yung nagkaroon ng problema mm. uh, in other places na na Astra yung tinurok nila uh, it seems like okay naman wala naman problema so tayo kasi no, medyo nagre-react tayo sa agad eh, na may naririnig tayo sa ibang bansa siguro i-try din natin no, na i-localize yung yung ganung study and tingnan talaga natin no, kung kung ano no, kung ito ba talaga may may Uh, effect no kung ano yung nangyari sa Europe yun yung bang nangyari sa atin kasi sabi nga natin no uh, ito yung ano eh ito yung time na medyo nasa atin na yung vaccine no? at may paparating pang Astra na no? ano medyo marami-rami mm-hmm. at ano nang gagawin natin doon sa unang natulukan na ng Astra kasi di pwedeng ano eh Astra yung nat- natuluk sa iyo tapos yung sunod iba naman so yun uh, medyo kailangan ipaitingin pa ng ano ng ating DOH na yun magpalabas ng ng mga information regarding this kasi yun nga yun, yung takot pa rin ng tao ngayon is due to the lack of information no uh, marami tayong nakikita sa ano eh, social media no sa internet na mga ganun but wala tayong masyadong napapanood sa TV na kung saan uh, most of the people are getting the information or even sa radio no na na nagaharap ng balita So sana mas fighting pa ng DOH para at least no maintindihan ng tao kung ano ba ibig sabihin nito kasi ay limited lang yung nakukuha natin information tapos yung karamihan pa nakukuha natin sa social media. So of course pag social media immediately no makaka-react agad yung mga tao and uh, it seems like no, it's getting the ano no it's getting the more of the influence ng mga taong especially not informed with the vaccine. Correct, correct opo. So yun ang isa sa mga dapat na hakbang ah. <laughs> sa bagay kung uh, bibilangin mo ilang porsyento lang ba ang uh, mayroong ganitong klasing uh, hindi magandang reaksyon sa kanila matapos na naturukan dapat ito yung uh, pangunahing titingnan natin kasi kung mas marami na talaga ay i- i- iba na talagang uh, ano tawag dito uh, dapat na talagang itigil yeah at, at, at yung ano no, yung ano pa rin na kasi ang ang sinasabi nga ang dami kasi lumalabas na balita na yun nga na virus nga hindi yung yung ano mismo yung vaccine mismo no and marami sabi na and so kung nagka-virus siya hindi hindi effective again ulitin natin no na dalawang dose kasi yung kailangan no para talaga maging fully effective yung 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 vaccine so kung natulukan ka ng isang beses Uh, it's not uh, ano no it's not away na sabihin mo na okay ka na protected ka na kasi yun yung parang nakikita din natin na reaction ng mga tao ngayon no? yung mga natulukan na parang ibig sabihin na they are already bulletproof dito sa sa virus na to mm. um ulitin natin no kahit na dalawang beses ka na natulukan no <clears throat> pwede pa rin na you'll be a carrier of the virus so patuloy pa rin dapat yung ating uh, healthcare protocols so yun nga kasi medyo tumataas na yun yung ating Uh, mga cases so nagkaka-surge na sa Metro Manila is because ngayon mga tao parang natuwa na na may vaccine na so naglabasa mm. na sila and of course pag naglabasa the more probability that you will get the virus kaya yan medyo tumaas na naman yung ating kaso and parang nawala yung pinagana na pinag-iirapan natin for several months no, na ibaba natin sa mga 1,000 plus na so ngayon nasa 4,000 plus na naman tayo uh, uh, Ito ay sabi nga okay. ng uh, mga eksperto sa UP eh dapat nang serisuhin itong uh, sa Manila. Pero uh, may mga mas mahigpit yata na panuntunan na ipapatupad ng gobyerno sa NCR sa susunod na mga araw. Uh, anong reading nyo po dito, Prof? Kasi ang sabi pa rin ng uh, WSO, no, wala pa tayo sa second wave. Yeah. Actually, yung ano, 
kasi nung kaya ang medyo pero problema talaga yung second wave tsaka third wave kasi medyo uh, nakikita natin mas malakas no mm. um eto ano pa lang surge pa lang no um, sana wala tayong second wave uh-huh. uh, ang ting- ang tingin natin ang tingin natin dito is that uh, hindi ano eh hindi tulad we have learned from the past masabi nga natin nung unang nagkaroon ng national lockdown dapat hindi national eh uh, dapat concentrated so yun unang-una pa itingin nila yung testing so that doon sa Metro Manila mal- malalaman talaga nila kung nasaan yung surge lang no? at kung nasaan yung surge dapat doon na lang din nila ano no? doon na lang nila ilalockdown yung ka-quarantine huwag na yung ano huwag na yung buong bansa huwag na yung buong NCR lalong-lalong yung NCR kasi kahit NCR lang ilalockdown natin alam natin that many of the ano, uh, main offices no? ng mga companies uh, dito sa Pilipinas nasa, ano, no? nasa Metro Manila so apektado pa rin tayo buong bansa kung Metro Manila lang din yung quarantine so first muna is talagang ipaintingin talagang yung testing and mm. second uh, siguro tingnan din natin yung kaso na kasi karamihan ng naririnig natin na kaso is that nakukuha sa workplace yung virus then pag uwi sa bahay uh, doon nadadala ngayon kaya yung ginadala ngayon sa Metro Manila pamipamilya so clustered talaga yung ano no yung biadala kaya talagang nag-surge talaga so tingnan din natin no baka may problema din tayo dito sa protocol natin within workplaces kasi tayo, tayo pag nasa loob na ng trabaho no especially kala natin protektado na tayo kasi kilala natin yung mga kasama natin but we don't know no, we can't see the virus uh, baka baka yung mga kasama natin no, kumain ng lunch may virus na pala pag uwi natin sa bahay nadadala natin sa bahay so I think yun yung din tingnan natin no na baka pwedeng ano pwedeng mag, mag, mag ano, tayo ng bagong protocol especially kung nagtatrabaho na kasi nga we're open up, we're opening up our economy balik trabaho na yung mga tao So the greater probability na makukuha nila yung virus sa kanilang workplace tapos madadala nila sa kanilang bahay, mas matindi yun. Kasi nga, mm. sabi nga natin, clustered na yung ano, no? hindi na individual yung, na, na, ano, na, yung infection, clustered na talaga. No? So talaga matataas at tataas talaga yung ating infection rate. Oh, tama. Maraming salamat, Prof, ano, sa inyong mga pananaw sa usaping ito at uh, sana'y nabigyan din ng... Uh dagdag na kaalaman. Oh. <laughs> Kasi ang taong bayan talaga nagdadalawang isip sa mga naririnig nila na mga na mga impormasyon at mag hindi lang naririnig at nakikita talaga sa social media. Thank you so much, Prof. At sa muli, magandang umaga po. Dahil maraming salamat mong power. God bless po sa inyo lahat. Oh. Mga katinig si Prof. Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas sa uh, 6.20 sa ang atong uh, oras diri sa Sudad, Kidapawan. Halos tanang uh, mga gihatag nga uh, bakuna, especially katong nauna nga uh, bakuna na turok na no. O gi, gi, gihatag na sa mga frontline uh, health workers. So pa, so far wala pa patay mga nadugog nga dili maayo. Ah uh, katong mga gihatag nga uh, bakuna diri og uh, sa kasamtangan nagapadayon usab ang uh, vaccination gamit ang AstraZeneca no nga uh, bakuna. Oh, so mo na mga bantayanan karon kun diri sa probinsya kung adunay mga susamang masinati especially katong mga naunang naturukan uh, kung unsang ilaha pong uh, gibati. Ang mga doktor pa no uh, ang uh, nagapatulok uh, niini mga katinig og mga nurses kay sila may unang naa sa priority list nga ginasunod karon sa tong gobyerno. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mo nang atong uh, uh, dapat sundo na mga health protocols nga ginapatuman og atong pakusgo ng atong immune system o pang depensa. Ayon yung kalimtiha sa matag adlaw mga katinig ang uh, pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule kay makatabang din sa pagpaka, pagpakusog sa atong uh, pang depensa. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwawagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Saan niya, yun ang doktor magpapayopsi ko. Ang first, yung gawa sa resulta sa payopsi nga, papilyari kasi numa. Wala ko lang yung nauna-una. Ah, kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom three times a day sulit sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko o payopsi. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, nga no daw nga, inigatip ang daong resulta sa payot. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi o mga kahayupan pinaagi ni ini. Matabangan ka aron nga mukita o aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko o pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, 
ug D3 enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics. Na makapapaswa sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, inix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa usa ka galong na tubig o usa ang nganto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, gihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulad. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agrivet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cut out sticker, embroidery, corporate items, o kuman pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinatawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing, and rubberized. Odron Uniform Center, Kinapawan Branch Makit ang kini sa Duverlanes Building Quezon Boulevard Poblacion Kinapawan City O pwede matawagan sa 0955-126-6340 0917-630-2874 O 0923-735-1612 Or email at Odron Uniform Center at gmail.com Odron Uniform Center Main Office Makit ang sa Door 6 and 7 AS and HS Building Kinto Boulevard Poblacion Davao City City in front of Almendra's Gym beside JNT Express. Old Drawn Uniform Center, Kinapawan. Maker of quality sportswear, school, and company uniforms. Old Drawn Uniform Center, Kinapawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Mga kayo panas ganado sa putong sigurado and embrace training you muabags pag asenso. Mga baboy, manok, ubibe Baka o kapayo, kanunay, pakana O MM Feeds Binyo Arong paspas ang pagdago O maayong suta MM Feeds Binyo Maayong magpatubo Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walang exercise o dilim ayong stilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulgan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarboho o ipailan-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural o mas epektibo mas epektibo Garlic Plus Palatian Impas Mapalit sa mga butika Kaibigan Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan ang Caligro Oo, Caligro O California Grower High Grade Foliar Fertilizer Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim Tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba Hindi lang yan kaibigan At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer Siguradong dami ani Mabibili sa inyong suking agricultural supply Approved by Happy Farmer Para sa inyong mga katanungan at inquiries I-text 0939-389-4886 Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasko Tabato ang ihang pagpatumar sa kidiak nga vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa yaki liniment oil ang mga pinaakan sa lamo. Four months si ako na siyang gitainom og yaki vitamin siya nga haplas pud na iya yaki pud nga oil na karon niya basta nang taw sa buskot na entaw. Iyan ang kidiak nga vitamin og yaki liniment oil epektibo gyud na sa mga higala busa su ay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet Frequently Ask Questions Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? 
sa iyong rapangitaon ang Panamog's Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agribet stores duol sa inyong lugar. Panamog's Antibiotic Caplet. Panamog's Antibiotic Caplet. Proven and effective sa inyong mga manok. Ito si Itia, nag-aaper sa katan. Paroy, lanaw. Kung saan ay muhang na-experience sa paggamit ni mo sa Panamog's? Eh? Kung experience sa paggamit ako sa Panamog's, katong manok na akong gisipon ba din, wala aming kaon. Pag, pag tumaro ka ng buntag, mati maghahapon yung kaon din siya. Hindi pa tumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulog ka adlaw rin kayo siya din. Naulian ko siya, yung butag yung naong ako. Murot na. Murot ang naong ako eh. Sayang kayo talaga yun. Nagkang tambag yung kaon. Isang tambala sir. Panamoks. Panamoks. Okay na kayo. Ang Panamoks girl. Para sa mga beginners. Mayayag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamoks Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7. Joy FM. Mga katinig ganap lang alas uh, 6 sa 28 sa na nga itong oras. Padayin kita na itong uh, programa nga tinig ng bayan. Adun ay uh, maayong uh, balita no? sa mga kaigsuunan na itong taga-probinsya sa Kutabato nga nangandoy nga mag... Uh, Adun ay uh, ma- ilang uh, makabatunog, ilang kaugalingong uh, panimalay. Saan ba itong bisaya kabong? Oo. <laughs> uh, uh, kanang... Uh, Uh, at least no kay kinsabay wa nang andoy nga nga magkaroon og sariling panimalay no tahanan uh, tanan man tanang andoy ni ana pero ang uh, mga pobre mga katinig nga kaigsuonan natong taga probinsya mao iya usa sa mga target karon no nga mahatagan og uh, panimalay sa ilawom dito sa Social Housing Foundation na Corporation no kining uh, SHFC nga kung nga diin kamo ginaauhag nang mag-apply uh, kung gusto mong uh, uh, maka makapanag-iya og kaugalingon nga mga panimalay no uh, pero adunay uh, mga requirements mga katinig sa mga aplikante sumala pa sa guidelines nga gipagawas sa SHFC sigun kang S uh, VP for uh, Operation Attorney Ronaldo Saco nga ang mga qualified ni ini mga katinig kinahanglan uh, adunay mga nag-income lang og uh, 10,000 pesos no kada bulan oo paubos <laughs> o katong mga naapektuhan sa mga gipahigayong uh, road uh, widening uh, project sa tong gobyerno kung katong mga naigo o pwede sila nga mo apply ni ini mga katinig Oo, mga trabahante. Oo, utso milang uh, minimum. Kana, kung uh, mag-qualified sila, no? Kay, ano na may pagkahimuong uh, BI. Oo, e, BI man ang uh, kada-aplikante mga katinig. Unya, uh, ang siya tawag ni ini, e, o oh, kato i-background check ba, no? E, BI. Then, pagkahuman ni Ana mga katinig, uh, gawas ni Ana, uh, dagang mga, dagang pa mga requisitos, no? Nga, kinahanglang... Uh, masumiter kay kagahapon gipahigayon katong uh, orientation uh, mismong si uh, governor Nancy Katamko ang uh, ni Salmot uh, sa naasoy nga orientation og explain no unsa nga uh, dapat uh, mga buhaton so aduna na uh, gi uh, create nga technical uh, working group no uh, para sa pagdawat sa mga aplikasyon para sa pabahay uh, program so ang uh, mga aplikante umani ana mga katinig uh, paghimuon pod ang uh, community assessment Uh, sa kada local government uh, units o mga LGUs nga nga kung nga diin sila ang gitagaaga tahas no nga mag-asikaso sa mga aplikasyon sa ilahang nga mga residente mga katinig so asa ka uh, kung uh, matinood ni uh, tanang uh, mga pobreng uh, taga probinsya sa Cotabato ang ang uh, uh, expected uh, <laughs> nga ma ma makapanag-iya o uh, kaugalingo nga mga panimalay o samtang sa pika sa bahay no sa mga katinig kagahapon agi uh, uh, sugdan pod sa Department of Agriculture 12 ang uh, paghimo og uh, mga orientation no sa mga local government uh, units uh, kung uh, diin Uh, kini para sa implementasyon, kalabot sa implementasyon sa province uh, lead agriculture and uh, fisheries extension system o kining uh, PAFIS. Uh, Kaniyad ito mga katinig, kining uh, PAFIS, uh, trabaho kini no, sa national uh, level pero ginaog sa regional o niya, gihimo sa regional, ginaog po da, sa provincial 
uh, level para ma-implement maayo ang naasoy nga uh, programa. Unsabay ka importansya kini nga papis mga katinig. Uh, sumala pa, uh, kini usa ka survival o uh, recovery program sa tong gobyerno. Nasa linya sa tong communication si DA12 Regional Director Arlan Mangelan. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po. Yes, ah, uh, ganda ko sa iyo, Loy, ah, sa mga listeners sa si Joy FM. Opo. Ah, uh, pakipaliwanag po, sir. Ito pong uh, ipinatutupad ngayon na uh, province led uh, agriculture and fisheries extension system ito nga uh, PAFIS. Ano po ang pangunahing layunin po nito? Bakit ibinabaho sa probinsya? Yes, Loy, no. Uh, Unang-una, ang PAFIS natin is part ito siya ng kuan uh, yung uh, Sorry. Uh, obviously, ang PAPIS is to uh, establish sa provincia ang uh, konsepto na dapat ang province uh, meron at meron silang kukula uh, mga programa related sa agriculture sector. Uh -huh. Eventually, uh, para makapasitate sila and finally, para uh, may prepare sila sa hindi event na uh, magkakaroon ng mga uh, panibagong programang national government uh, especially sa uh, uh, funding sa sa mga local government unit. Uh, labas pa ito doon po sa programang ipinatutupad ng Office of the Provincial Agriculturist, uh, sir? Oh. Uh, no, no. Si Pareti, siya. Okay. Si Pareti siya, si Pareti. Opo. Ang um, uh, uh, program sa projects na uh, coming from the provincial mm -hmm. uh, government itself. Ano? Uh, ito, uh, ito yung inakapasite o well, actually, kaya nga provincial eh. The government, the government is to be the, uh, the chairman, the great actor of this program. Kami sa DA and the BPAR ay mga kote uh, lang ang uh, aming mga role uh, dito sa bagong uh, concept na ito. Ngayon, as I've said, uh, meron tayo kasi ni-anticipate in the future yung 2022 na uh, possible na magkakaroon ng uh, uh, final ruling sa uh, bandanas na case. So, in the event na merong uh, final ruling sa Manaras case, I mean, uh, uh, I mean, yung implementation of that case, uh, uh, magkakaroon na siya ng uh, proper implementation, uh, definitely magkakaroon ng uh, original na mga funds for local government units. So, lahat sa survival recovery space tayo, yun na lang na mas-click up natin, alay ng mga programa ng local government units from municipal level to provincial province na Uh, i-set up natin doon sa agriculture sector and fisheries. Yung natin mga uh, possible na mga programs na kinagalang para uh, yung ating, uh, yung ating uh, mga uh, pondo na darating ay mas mabilis at magalamit mo that pondo. Um, halimbawa po, kagaya ng anong klaseng programa po, kasi this time ini-implement naman ng OPAG yung kanilang animal dispersal, yung uh, Uh, Pagbibigay uh, naman ng uh, mga uh, fingerlings ng uh, mga iba't ibang klase ng isda. Hello sir. Sir, pwede po mag-redial po kami. Medyo chapi-chapi po yung ating signal po. Apo, apo. Sige po, mag-redial po tayo. No? Uh, problemado ang uh, tuwang uh, signal kay uh, Perting Kusuga. <laughs> Oo. Sige, huwag tayo mahimuan eh. Kaya mo naman doon ng uh, sitwasyon, no? Sa ito ang telcos. Bisang pag-usawa ng magyaw-yaw. Ang magyaw po may tabo. Okay, bungog. Bungol na magunan sila. Kay kwarta lang ilang ginapas. Aha. Uh -huh. Mawa na siya. So, ka sa kasamtangan mga katini, kung imong tanawon, doon na yung mga programa ng OPAG. Di ba? Duplication lamang kini? Oo. Uh, sir? Yes, Lloyd. Mayroon mo ko. Ayan po, okay. Ayan po, okay na po. S uh, so, Okay. Uh, ka kagaya po nang na-mention ho natin na uh, may mga kasalukuyang programa ng UPAG. Ano pong uh, ibig sabihin po nito? Uh, hindi ba hindi ba baka magkaroon lamang ng duplication uh, ng mga ipinatutupad na mga programa? 
Uh, hindi siya definitely loyal hindi kasi nga mismo province ang mag-identify nito mga programa. Mm-hmm. Kasi after after kasi dito sa coordination natin, uh, magkakaroon ng uh, another workshop ano kasama itong mga uh, municipal level ng municipal agriculture natin and other ng mga uh, stakeholders. Uh, para may may setup natin ng tama ano yung mga priority needs ng bawat province and bawat municipality so ganon po ang uh, actually ang gagawin natin yan ano and dito ni this will serve as the uh, uh, development plan ng bawat municipio plan ng the provincial itself so uh, kinakapasitip lang natin sila dun sa technical aspect kung paano nga nila ma magagamit saan nila pwedeng gagamitin ang uh, itong possible na uh, pondo na magagaling sa national government uh, in 2022. Mm. So, sino po magpapatapad doon ito? Ang ating po mga municipal agriculturist o ang MAO natin? Uh, pagbaba sa municipal level? Uh, o ang mga, uh, mga local course, government officials po? Uh, ang sa amin kasi sa provincial led provincial led na program ito siya no sa extraction niya ang ang gabo, ang provincial governor ang siyang lead actor ah uh, kami na mga uh, sa national agency uh, like for instance uh, the BPAR and the DA ay mga co-chair lang po nila dito sa extraction nito na uh, introduce natin okay ngayon hindi ka bin hindi siya bin the government itself, the local government itself ang uh, talaga mangunguna nito. Mm-hmm. Through their, maybe, of course, uh, through their uh, uh, kanila mga municipal agriculture or, in, or uh, that person assigned for that purpose yung alimaw sa PCRs natin. Ano? So, sila po yung mangunguna. Ngayon lang, ang atin dito is yung uh, uh, one, from the technical aspect in-introduce na nila ba't mga kapasitay sila, uh, may introduce yun at may pagkita, may latag. Mm-hmm. Secondly, uh, yung uh, yung advocacy ng government nat- nga natin na nasa survival na recovery tayo. Yung e kailangan, ang pera na ma- 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 posible ma- ma-receive ng bawat local government unit, eh, uh, doon natin ma-setup. Doon natin ma-setup sa agriculture sector para para the more na mabubus ang economy natin kasi nga, ang agriculture sector ang nakita natin during the pandemic, ang, na, 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 ito lang ang nangunguna na uh, Uh, I mean, sektor uh, ng kukundri with economy. Mm. So, papaano ho yun? Kailan po sila, ano, uh, nasa stage po tayo ng orientation sa ngayon? Opo, uh, opo. Oh, 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 okay. Uh, kahapon, kahapon na po, uh, uh, nakano na nga po nang natapos yung uh, orientation sa kanila regarding sa program na uh, uh. papi sa mga ito. Uh, from there, magkakaroon uli ng another ng mga workshop. Uh-huh. So, tatawa ay eh, patatawag muli, tatawagin muli ang mga municipal na uh, agriculturists natin and other stakeholders kasama naman ang uh, province, province, no? uh, provincial government. Kasi yan, dito, dito nga sa structure sila ang lady. Eh. Mm. Kami dito in-introduce lang namin ito sa kanila para po, yan, yun yung important purpose na I have mentioned na uh, dapat nga uh, ma-align sila dyan and then ma-ready nila ang mga nilang bawat uh, uh, probinsya. So nangangahulugan ang bawat uh, probinsya ang bubuo ng kanilang programa para sa recovery plan. No? Uh, then uh, may pondong ibibigay galing sa national government uh, through DA. Ganun po ba yun? Uh, not exactly through DA. No? Pero yung uh. pondo is anticipated natin yung uh, epekto ng mandana sa uli. Okay na uh, posible nang uh, posible nang kasi dapat kasi gagawin ng gobyerno yan as a government. Hmm. Uh, yung sabi ni implement na niya yung ruling. So, ganun po siya. So, dahil i-implement, pera yun siya, kailangan makapasitate yung bawat local government units sa agriculture sector. Uh, on the part of the department of agriculture, yun nga po, gusto natin sila makapasitate Aha. para ma- ma-ready sila, ma-ready in the event na ma-receive nila. Kasi ang mahirap niya, pag na-receive nilang pera o na wala silang kukulang programa, oh. may hirapan sila. May, uh, may hirapan nilang ito ay uh, uh, ma-use, ma-use in proper na management. And then, uh, maybe uh, later on, kung hindi nila ito nila magamit siya uh, in our situation na itong recovery and survival natin, Uh, kasi bababa, magkakaroon ng guidelines eh. Magkakaroon ng guidelines ang uh, National Troop DBM. So, mm-hmm. uh, so ang nangyayari niyan, kung uh, hindi sila ma-ready nito, 
eh, magkakaroon sila ng konting problem sa how to use the money. Mm, uh, may mga minimension po ba kung magkano yung budget na inilaan para po rito sa bawat probinsya? For example, sa North Cotabato? Ah, depende doon sa share nila, Loy. Mm -hmm. Doon, doon siya uh, itong epekto na mananas sa ruling. Okay. Pero malaki-laki yan. Malaki-laki yan. Kasi ang, 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 panan, ang nakita ko dyan is uh, first na implementation nila dyan eh, is about mga 25%. 25%? Nung kabuhan. 25% nung kabuhan. Kasi staggered yan. Staggered siya, Loy. Mm -hmm. uh, staggered siya, Loy. Ibig uh, sabihin, one year, another uh, uh, portion of that ano, na may bibigay. And then, the following year, another portion. Kaya, ganun po siya. Uh, kung halimbawa, may 300 million na pwede niya bibigay sa, sa municipality. Uh -huh. uh, 25% of that muna ang ma marirelisim niya. So, okay. Mm -hmm. Yeah. So gradual yung ano yung uh, pag-release pala nung uh, naturang uh, pondo. Yeah kasi malaki siya loy, malaki siya nationwide din, nationwide. Mm -hmm. Kasi ang 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 pondo na yan yung kung titingnan mo doon sa uh, Mandanas na case. Ayun mga magsisimula ang counting nila na ma-receive nila na share nila mula pa na 1991. Uh -huh. 91 ang laki pa. <laughs> So, oh. okay, kailangan, kailangan talaga dito ng ano, uh, kasi ang, ang iniisip natin kung ganun kalaki yung pondong i-release, mahalaga na magkaroon ng uh, tawag dito, yung bang para makasiguro tayo na ito ngay maipatupad ng mabuti ng mga namamahala. So, uh, gusto natin na makita na ito ay mapapakinabangan din ng uh, taong bayan kasi uh, hindi na mawala sa isip ng taong bayan eh pagka pera ng gobyerno pinag-uusapan, eh baka mapunta sa ibang bulsa. <laughs> tama ka nga Loy, no? tama ka yan no? Pero without mentioning anything ano? Pero uh -huh. ganun po, kaya nga po tayo uh, Sa agriculture sector Dahil nga uh, tayo, I was still facing the pandemic uh, effect no? uh -huh. So, uh, yung Sitap na po yun, alam natin na ito Continuing until 2022 So, ang recovery natin Is beyond 2022 So dapat, yan, mag-set up na natin natin mga kasama mga local government units na uh, ma-align doon yung bawat programa nila. Doon mag-develop ang bawat programa on that aspect na yung agriculture sector. Mm -hmm. Bin binibigyan ba din, din po ninyo sila, uh, sir, ang mga LGU o ang, uh, ang uh, mga, mga provincial government ng idea kung ano mga posibleng mga recovery plan or program ang dapat na ipatupad o sila na po mismo, ang, kayo mismo ang kumukulikta ng uh, idea sa kanila? Uh, alam mo, ini-introduce lang natin ang mga idea. Uh, meron tayong mga kaukulang mga programa. Mm. Kaya during sa workshop, yun ang, ipapa, uh, yun ang magkakaroon ng, uh, I mean, uh, uh, adaptation, magkakaroon ng improvement mm -hmm. para sa kanila on, on their level, kung ano yung uh, mas, uh, mas uh, priority nila. So, ganun po yun siya. Meron po tayong ma-identify na ano ba yung mga ay mo yung mga commodities na kinakalangan nila priority sa bawat province. Mm. Uh, Ma-identify nila yan. Para yun ang tututukan, yun ang i-showcase natin. Oh. Yun ang uh, yun ang uh, susuportahan natin ng maganda para the more na magiging uh, uh, relevant siya doon sa programa na yung survival and recovery na natin na talagang uh, inaanapan natin from that to yung pinaproduce natin sa production and uh -huh. other intervention of eating bimiga in post and through marketing and um, uh, apply ng value chain natin nila na concept para hindi mahihirapan yung ating mga uh, producer or uh -huh. growers or uh, in the case of the local government uh, na silang facilitator. Uh -huh. So ganun po yung siya, ganun po siya, Loy. O okay, kagkagayon nung nangyari nung uh, nasa kasagsagan ng lockdown, ano? ang ginawa ng LGU, bumili ng mga gulay <laughs> sa mga farmers yeah. natin na yun naman ang nai-distribute uh, bilang pangayuda uh, sa mga na-lockdown ng mga pamilya. Parang halos tama nasing yan, po Loy. yung ganun kasi pro programa. Yeah, tama yun, Loy. No? Uh -huh. Kasi... Uh, pwedeng gumawa ng programa ang local government units. This time, kung meron silang pera, nang ganun. Uh -huh. And the more, the more na, uh, magiging relevant sila doon sa recovery and uh, survival na uh, situation na meron tayo. Okay. Uh, maraming maraming salamat po, Director, ano, sa panang binigay ninyo sa, sa usaping ito. But uh, isang bagay na lamang po, kasi usapin pa rin hanggang sa ngayon. Uh, in fact, uh, sa Cotabato Province, merong uh, nakausap uh, si Governor Katamko at uh, si uh, Minda Chair Manny Pinyol na may mga negosyo na ibig maglagak ng puhunan dito sa probinsya after nung uh, nagka, nakaranas tayo ng kakulangan ng supply or da, dahil sa ESF ano? 
uh, na tumama sa mga, sa mga hug racers natin. Uh, uh, sa ngayon, kumusta po ba ang ating uh, status doon sa ating uh, pagsisiguro na makontrol yung uh, presyo ng uh, 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 agri-products pati ng uh, mga, mga karne at uh, uh, poultry products? Well, unang-una, Loy, no? uh, tayo actually, talagang ini-insist natin na yung uh, suggested retail price natin, and that is actually the reasonable price within the region. Ah. Uh, dahil na doon sa, tayo ay producing na region ng hugs, ano? Kaya nga nagkaangkat tayo, nagkabibigay tayo ng uh, mga kaupo ng number of percent ng uh, uh, hugs na napuproos natin sa ibang mga ibang region. Uh, so, on that context, Uh, da- dapat nare-regulate natin yung ating mismong preso dito in the region kasi nga tayo ay hindi dapat tinataasan ang preso dahil tayo yung uh, nagkakaroon ng chance opportunity na makaproduce ng ganun mm-hmm. so yung, kung meron mga mga kung meron mga mga negosyante na gusto nilang uh, uh, mamuhunan dito uh, well and good dahil nga uh, open naman open naman na business yan eh uh, as long as as long as uh, 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 on the part of the government ay nare-regulate sila sabihin uh, tayo yung pag-contain yung pag-control natin na implement natin yung ating mong programa just like now ang uh, in-implement uh, in-implement natin is yung about barangay to barangay na campaign yung babay na concept ano? hmm. and then uh, other na mga re- pwede natin maging repopulation sa face ng mga ibang mga commercial farm natin tapos paano natin matulungan ang ating mga uh, backyard na mga agresors Uh, in terms of uh, yung kanilang biosecurity para the more na magiging uh, ready sila doon sa uh, konsepto ng paano ma- ma- ma-avoid ang uh, ASF problem. Mm-hmm. Uh, Pang-apat is yung uh, bawat municipality binigyan natin sila ng mga kukulang gamot uh, para doon sa or kukulang mga instrument na para doon sa pag uh, stage or pag conduct ng uh, checkpoint ng uh, monitoring at surveillance natin sa bawat municipality. Oh. Uh, pangapat is yung, tina- yung tinatawang natin uh, dapat uh, dapat kasi yung local government units uh, uh, meron silang kaukulang uh, from the end may kaukulang mga steps sila na uh, gagawin hmm. lalong lalo na sa paggawa ng mga ordinansa na related doon sa paano natin mag-contain and mag-control ang uh, set problem within their local na municipality hmm. so ganun po siya Loy. tayo ay continuing ngayon no? at luckily ngayon yung pera na pamayad natin sa yung indemnification sa mga magpet and ibang uh, munisipyo na hindi pa natin nababayaran nandiyan na yung pera ano? supposedly yung pera i-release ko today or tomorrow ayun kaya lang uh, manapakalaki ng pera mm. so uh, mga Monday ko na yung release then uh, isi-set yung payment on that, uh, on that week din Okay. Kasi paan dapat ma- mabayad natin yung pera kagad kasi napakalaking pera. Uh, so next week, next week ina-expect ng uh, mga taga magpet na ma- matanggap nila yung kanilang uh, uh, financial assistance uh, mula sa DA? Yes, yes Loy, yes Loy. No? Uh, uh, yun ang tinatarget natin next week kasi yung pera nandiyan naman. Opo. Meron na, mayro ng pera. May, may, may tanong po yung ating ilang mga residente director na tinamaan ng ESF yung kanilang mga alagang baboy kasi kahit na ganun pa daw yung kanilang naranasan, may mga gusto pa rin mag-alaga ulit. Uh, uh, sa ngayon kasi ayon sa OPAG, bawal muna nga mag-alaga ulit. Hanggang kailan daw po ba sila pa uh, uh, mag 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 makapag-alaga ulit ng kanilang uh, baboy o ng baboy. Well, technically lo, no, kaya nga meron tayong programa na repopulation kasi we should be pwedeng tayong pwede tayong mag-alaga ng ng baboy. Ah. Oh. No, yung vision uh, no. At in fact, uh, uh, yung mga kababayan natin, magpa-RS BAC sila yung mga nag-aalaga niyan, no. Ibig sabihin, uh, ordinary sila sa mga municipal uh, agriculturist, hmm. magpa-RS BAC sila kasi yung pwedeng tayong i-show yung kanila ng alaga sa PRC po natin. Ah, pamtip po ng programa Uh, sa PCIC po hanggang accommodate po sila na parang ma-insult po yung mga animal so, kasama po yun dyan yung uh, mga uh, hubs po natin na pwede nilang pwede nilang itong i-insult dyan ang pagbigil na tandaan ng takamaris BC ay eh, automatic siya na ma-insult na tagad ano? so panemotalis ko kahit na hindi ka aris BC member kung gusto mo 
Ang meron kang kukuha lang premium din na babayaran sa PCIC para hmm. ma-insure mo 'yung animal mo. Ayun, oho. Sir, maraming maraming salamat po sa panahon binigay ninyo dito po sa ating uh, programa. Sa muli magandang yes, araw. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Adam Commissioner. Apo, thank you so much po. Mga katinig, uh, inyong uh, nabati si DA12 Regional uh, Director Arlan uh, Mangelen. So good news ano sa mga taga magpet uh, katungwa pa naka dawat uh, sa financial assistance sa ilawom sa indemnification program sa DA. Pila to 5000 man siguro kung wa ko masayop no. Ang uh, matag uh, ulo sa gipang uh, patay nga mga baboy tungod uh, uh, sa infection sa African na uh, swine na uh, fever na tung nilabaying Uh, nila ba yung tuwig pa? <laughs> Oo. So, ang taga-kidapawan, taga-President Rojas, ang uba nakadawat na. Oo. Ang uh, napi mga pila ka mga munisipyo ang nahabiling nga naigo uh, sa naasoy nga uh, virus ang wa pa nakadawat. So, expected next week sumala pa kang Director Arlan Mangelan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6.53 na mga katinig ang atong oras. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready and enjoy two hours of sweet for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Hingsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadunay po daga panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anang maintain niya sa iglad niya ba? Sa ang Yaki Oil, Yaki, yaki Capsule, naplas niya taga gabi, bago siya matulog. Ah, okay na ka kaya kuya, bisa tiguang na, sa ilang yapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Hi, maya pa si Kwan. Nakatuwa na ka naon. Apay na kung bay na. Di man ganit makausa. Naon sa kukadihan? Da. <laughs> Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Okira 5-in-1 Coffee. Tanawa no? Andam na ko, baskog na kuhan. Pante, bitaw ha? <laughs> Kalimay mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, Han? Pwede ba rin ako, Han? Kini na atong himuong kape, Han. Aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, Han! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise 
Just away from the city At Punta LA Resort Barangay Tagbaubo Island Garden City of Sama For bookings and reservations Call or text 0930-820-5731 Or 0919-802-6792 Like us on Facebook At Punta LA Resort And share your Punta LA Resort moments Or follow the conversations Using the hashtag Punta LA Resort Punta LA Resort Your tropical island escapade Tinig ng Bayan Tinig ng Bayan Sa so 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6.56 na nga itong oras. Padayin kita niya itong uh, programang uh, Tinig ng Bayan. Adunay pito ka mga kanhing uh, mga miyembro sa Bangsa Moro Islamic uh, Freedom Fighters o BIFF ang uh, ni Surrender no, sa lokal nga panggamahanan diya sa Pikit Kutabato. Unya ni uh, Surrender po uh, gi uh, turnover dito sa uh, 602nd uh, Brigade. Uh, ilaom dito sa Uh, apinagi sa 90th Infantry Battalion nga ilaom sa 602nd uh, Brigade. Oo. So kining uh, mga surrenderist mga katinig, sumala pa mga miyembro kini no ni uh, Commander uh, Bungos uh, sa Bungos sa uh, faction o Commander uh, Karyalan sa BIFF. Nga uh, kung uh, diin kagahapon na uh, formal kining uh, gidawat sa 602nd uh, Brigade uh, Philippine Army unya uban sa ilang mga pag uh, surrender ang ilang mga tagas ng mga armas, no? Uh, mga bala o mga magasin o mga eksplosibo. So, uh, sumala pa ang uh, uh, isip huli pa sa ilang uh, pag-surrender ang uh, paghatag o uh, financial assistance gikan sa local government uh, unit kay uh, buot man. Mag, uh, bagong, magbago na, no? Ang uh, naasoy ng mga rebelde o uh, kini Uh, pipila lang sila sa mga naunang mga miyembro po sa BIFF ang na-surrender na ganit dito sa may Midsayap o sa ka-commander o sa ka-bomber pa no? ang uh, na-surrender sa gobyerno ni Balik sa Sabakan sa Balaod. So sumala pa ni uh, General Roberto Capulong ang commander sa 602nd Brigade uh, Philippine Army doon na pa yung expect ng mga uh, miyembro sa BIFF ang gikatakda nga mo surrender. So gina-encourage po ng uban O nga, musurrender na po, mabalik na sa uh, gobyerno. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Karong Adlawa Holiday, dili dress to ah, dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kaya tungod mga katinig, uh, karong Adlawa po, da ilahang uh, ginaselebrar ang uh, Bangsamoro Day, no? Uh, kini unang uh, gideklara ni uh, Kaning Arm, uh, Governor o uh, MNLF uh, Chairman Nur Miswari, uh, tungod uh, sa nahitabong uh, Jabida Massacre, dito sa sa isla sa Corridor no dito nga March 18 na uh, 1968 oo ug usab uh, katong mga insidente uh, for example katong uh, nahitabo dira sa may uh, kaning uh, Manila massacre o katong dito sa may uh, Palimbang no sa Sultan na uh, Kudarat mga katinig so ilahaning gipang uh, celebrar gani karong adlawa uh, uban ni ining nga uh, naasoy nga uh, aktibidad do na po ipahigayon nga karavan mo agi diri sa probinsya sa Cotabato no kining uh, uh, grupo sa civil society organization o uban pa nga mga grupo nga musalmot dito sa paghimo nga uh, peace caravan ganihang alas 6 sa buntag ni hawa sila sa Cotabato City mutuyok ni sila gikan og uh, Cotabato City mo padulong og dato udin sinsuwat mga munisipyo diya sa Maguindanao dayon mutuyok sa Isulan, Takorong, uh, Buluan Uh, padulong nga risk Kutabato province mo agi sila balik sa Kutabato City mo na ilang uh, rota mga katinig no uh, kini ang ilahang uh, uh, peace caravan uh, isip ilahang uh, pagsuporta uh, ngadto sa mga kasamtangang membro sa BTI para sa ilahang 3 uh, years extension tinig ng bayan tinig. ang pangunta na karon kay gusto man nilang extension Uh, ang 3 uh, years ba nila nga pag uh, silbi isip mga appointed uh, members sa Bangsamoro Transition Authority ilahabang natuman ang ilahang mga responsibilidad okay sa kasamtangan mo adtong Cotabato City kuyawo eh mga gwapo kay mga sakenan no ah, mga gwapo kay mga balay dunay mga daghang kay negosyo nga mura bag uhong lang no nga nitukod bisag asa unya mga kadaghanan na nagiya kinsa membro sa BTA mo na kung pumunta na Ang kwarta ba? <laughs> nga asa bagi ka ng kwarta? O oh, mana? Mali da kong pangutana mga katinig, no? Ah, uh, dako kay ga question, 
Mm-hmm. Yeah, three years extension. Kumusta ang mga mulupyo nila na bago ba ang kinabuhi? Ano na ba'y pagbago silang panginabuhian? <laughs> alas uh, 7, dos na nga itong oras. Musunod na nga alas 7. Balita na ang salamat sa kanunang na pagpaminaw ng programang Tinig ng Bayan. Akong partner na si Kabong Ponyo. Good morning! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!